ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഓഫ് ഡീഫോമേഷനും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡോസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ ആദ്യം നമുക്ക് കാസ്റ്റിക് ലാനോസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിയറം പഠിക്കാനുണ്ട് റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻ മാക്സൽ റെസിപ്രോക്കൽ തിയറം അവയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതിന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ഐ ജന അതൊക്കെ എന്താണ് ഞാൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം വളരെ ഒരു ചെറിയ ലെക്ചറാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എല്ലാവർക്കും ഹൂക്ക് സ്ലോ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഹൂക്ക് സ്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിത്ത് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ സോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എനർജി പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലോഡ് ആൻഡ് ദി സ്ട്രെയിൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡീഫോർമേഷൻ സോ സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ തന്നെ നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് പറയാം ലോഡ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലോഡ് അതെല്ലാവർക്കും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഇനി ഇങ്ങനെ ലോഡും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം വിത്തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് എ ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡി ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡി അപ്പോൾ ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലോഡും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തമ്മിൽ നമുക്കുള്ളത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്വയേഷനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്വയേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് ആവശ്യകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാസ്റ്റിക് ലാനോസ് തീറോ അതിൻ്റെ പ്രൂഫൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആണ് ഈ കോയഫിഷ്യൻറ്റുകളുടെ എല്ലാ ആവശ്യകത വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ഈ കോയഫിഷ്യൻ എന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിലേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം ഇത് സിലബസിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡ് ലൈൻ അല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാസ്റ്റിക് ലാനോസ് തീറം എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ വരുന്ന ഒരു സബ് ടോപ്പിക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോയേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഒരു ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് സോളിഡ് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ലീനിയർ ഇലാസ്റ്റിക് സോളിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലോഡുകളൊന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൽ ഞാൻ സേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകും ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ആക്കും അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സേ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലോഡ് സേ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ബോഡി ആണെങ്കിലും നമ്മളൊരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡീഫോം ചെയ്യും ഓബ്വിയസ്ലി നമുക്കറിയാം ഈ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലോഡിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ വൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് പി വണ്ണിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് കാര്യം നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു വർക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ ലോഡും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെറ്റീരിയലിന് ആദ്യത്തെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന എനർജിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോ
ആ ബോഡിയുടെ സൈസ് ദെൻ ആ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി സൈസ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് എ വൺ വണ്ണിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദിസ് എ വൺ വൺ ദിസ് എ വൺ വൺ ഈസ് ടേം ഡാസ് ടേം ഡാസ് ടേം ഡാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് പോയിൻ്റ് വൺ due to a load at point one appo ningalku e a i j enna ezhudunnadile i um j um aa rendu indices um endanu ippo or idea vannittundaa appo first indices first indices nu parayana i enna parayunnathu ed point il displacement aano aa point ne aanu nammal endu kondu represent cheyyana i kondu represent cheyyana nokki displacement at point one that means ഐ വാല്യൂ ഈസ് വൺ ഈ പോയിന്റിലെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അപ്പോൾ ഐ വാല്യൂ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്തിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ജെ ജെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ഐത്ത് പോയിന്റിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായത് ഏത് പോയിന്റിലെ ലോഡ് കാരണമാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ജെ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഇവിടെ രണ്ടും ഇപ്പം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലാണ് ലോഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോഷൻ തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതി എ വൺ വൺ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡ്യൂ ടു എ ലോഡ് അറ്റ് സെക്ക് സോറി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ പുതുതായിട്ടൊരു പോയിന്റ് സേ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഞാൻ പുതിയൊരു ലോഡ് സേ പി ടു അപ്ലൈ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുതിയൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റിൽ പുതിയൊരു ലോഡ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഡ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഡ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ പി ടുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്കൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബലൂൺ ഒരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എല്ലാ പോയിന്റിലും കിട്ടുന്നത് പോലെ ഈ സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ ഞാനൊരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലോഡിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് വണ്ണിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിന് എനിക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനകത്ത് പി വൺ ഇവിടെ പി വണ്ണിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പി വണ്ണിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ആർ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് പി ടുവിൻ്റെ എഫക്റ്റും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡെൽറ്റ വണ്ണിനെ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർ അപ്ലൈ ഇഫ് പി അപ്ലൈ if we apply p2 at point 2 now point 2 il p2 nu parayna oru load apply cheyyanengil now we can write delta on delta on ne pelike engalada aarukka kaaranam aanu delta on undaana p1 kaaranam undaavunnundu p2 kaaranam undaavunnu appo namukku engal edan pattum influence coefficient of displacement displacement ede point la nammal answer na first point ഡ്യൂ ടു എ ലോഡ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ലോഡ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ലോഡ് പി വൺ പ്ലസ് എഗെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡ്യൂ ടു എ ലോഡ് അറ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു പി ടു സിമിലർലി ഡെൽറ്റ ടു എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ ടു ഡെൽറ്റ ടു എഴുതാൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് കൺസിഡർ അപ്പം ഐ വാല്യൂ എന്തായി ടു ആയി സോ ടു ആയി എനിക്ക് എ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് പോയിന്റ് ടു ടൂവിൽ ആ റെഫക്റ്റ് ഉണ്ട് വണ്ണിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം എ ടു വൺ ഇൻറ്റു പി വൺ പ്ലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്വസ്റ്റൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് പോയിന്റ് ടു ഡ്യൂ ടു ലോഡ് അറ്റ് പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു
സെക്കൻഡ് പോയിന്റിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും പോയിന്റുകളുടെ ലോഡുകളുടെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനോട് ആഡ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി വണ്ണിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പ്ലസ് പി ടുവിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നൗ പി ത്രീ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പി ത്രീ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡ്യൂട്ടി ലോഡ് അറ്റ് തേർഡ് പോയിന്റ് തേർഡ് പോയിന്റ് ലോഡ് എത്ര പി ത്രീ സോ എ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു പി ത്രീ ആൻഡ് സിമിലർലി ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഡ്യൂട്ടി ലോഡ് അറ്റ് തേർഡ് പോയിന്റ് ഇൻറ്റു പി ത്രീ സിമിലർലി ഡെൽറ്റ ത്രീ ഡെൽറ്റ ത്രീ നമുക്കപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് ത്രീ ഡ്യൂട്ടി ലോഡ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻറ്റു പി വൺ പ്ലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ഡ്യൂട്ടി ലോഡ് അറ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇൻറ്റു പി ടു പ്ലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ഡ്യൂട്ടി ലോഡ് അറ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു പി ത്രീ ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ലോഡുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്ലസ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ ഇൻ ജനറൽ ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം സേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് ഐത്ത് പോയിന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറ്റ് ഐത്ത് പോയിന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഐ വൺ ടു ഐ കോമ ജെ ഐ കോമ ജെ വൺ ടു എൻ എഴുതാം എ ഐ ജെ പി ജെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ജനറലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ എ ഐ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ അതാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലെ ലോഡ് കാരണം എത്രമാത്രം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന അതുപോലെ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിൻ്റെ ലോഡ് കാരണം എത്രമാത്രം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷനിലെ ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻസിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കേഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ